தரணி தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் நலம் நாடும் வணக்கங்கள் ஆரோக்கிய வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் நான் அடிக்கடி உங்களை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சந்திக்க இருக்கிறேன் அது என்ன ஆரோக்கிய வாழ்வியல் என்று சொன்னால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான இயல்பான வழிமுறைகள் அல்லது நடைமுறைகள் நாம் என்னென்னவற்றை பின்பற்றினால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆழ்ந்து அங்கே பேசப்போகிறோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன நாம் பின்பற்ற வேண்டியது என்னென்ன நாம் இத்தனை நாள்கள் தவறாக என்னென்னவற்றை அங்கே பின்பற்றி நோய்வாய்ப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நோய் நிலைகளிலிருந்து வெளிவருவதற்காக நாம் என்னென்ன பழக்கங்களை மாற்றலாம் என்னென்ன உணவுகளை நாம் மருந்தாக எப்படி பயன்படுத்தலாம் ஒரு நோய் என்று வருவதற்கு காரணம் என்ன அந்த நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அது அன்றாட வாழ்வியல் நடைமுறை மூலம் எப்படி செய்யலாம் என்பதை பற்றி மிகவும் ஆழமாக இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக பேச இருக்கிறோம் பழங்காலத்திலே அஞ்சரை பெட்டி என்று ஒரு பெட்டி இருந்ததாக நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்பொழுதும் பல வீடுகளில் அஞ்சு அரை பெட்டிகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு சிலர் கேள்வி ஞானம் மட்டுமே அந்த அஞ்சரை பெட்டி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள் அது என்ன அஞ்சரை பெட்டி என்று சொன்னால் ஐந்து அறை கொண்ட ஒரு மரத்தாலான பெட்டி தான் அந்த அஞ்சரை பெட்டி அது எதற்காக அவ்வளவு முக்கியமாக முற்காலத்தில் சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் பழைய காலத்திலே சமையல் அறை இருக்கிறதோ இல்லையோ அவர்கள் சமையல் செய்யும் இடத்தில் இந்த அஞ்சரை பெட்டி இருந்தது இந்த அஞ்சரை பெட்டியை அவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அஞ்சரை பெட்டியை அவர்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்தினார்கள் அது மட்டுமா என்று சொன்னால் அந்த அஞ்சரை பெட்டியில் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் ஸ்பைசியான மசாலா பொருட்கள் அந்த மசாலா பொருட்கள் உணவுக்கு நறுமணம் தருவதற்காகவும் மனம் ஊட்டுவதற்காகவும் மற்றும் சுவை ஊட்டுவதற்காகவும் பயன்படுத்தினார்கள் ஒரு சில சில சின்ன உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் போது அந்த அஞ்சரை பெட்டியில் உள்ள உணவுகளை அங்கே பயன்படுத்தியே அவர்கள் அந்த உடலில் உள்ள சிறு சிறு உபாதைகளை கலைந்தார்கள் இதனால் அந்த அஞ்சரை பெட்டியை முற்காலத்தில் மிகவும் அங்கே அத்தியாவசிய பொருளாக கருதினார்கள் பழங்காலத்தில் பல வரலாறுகள் இந்த அஞ்சரை பெட்டியை பற்றி சொல்லப்படுகிறது மனமான பெண் மாப்பிள்ளை வீட்டிற்கு செல்லும் போது சீதன பொருட்கள் பல கொண்டு செல்வார்கள் அதில் முக்கியமாக இந்த அஞ்சரை பெட்டி இருந்ததாக கருதப்படுகிறது அவர்கள் அப்பொழுது அந்த அஞ்சரை பெட்டியினுடைய தேவையை எவ்வாறு உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிய வேண்டும் இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் அவர்கள் வைத்திருந்த பொருட்கள் என்ன என்று பார்த்தோமே ஆனால் முக்கியமாக அதிலே ஐந்து பொருட்களை தான் வைத்தார்கள் ஒரு சில பொருட்கள் கொஞ்சம் வேறுபடும் அதிலே வெந்தயம் சீரகம் மிளகு மஞ்சள் கடுகு இந்த ஐந்து பொருட்கள் முக்கியமாக அங்கே கருதப்பட்டது பெரும்பாலான அஞ்சரை பெட்டிகளில் இந்த ஐந்து பொருட்களை தான் வைத்தார்கள் ஒரு சிலர் ஒரு ஒன்று இரண்டு பொருட்களை அங்கே மாற்றி அமைத்திருக்கக்கூடும் சிலர் அங்கே ஓமம் வைத்திருப்பார்கள் பெருஞ்சீரகம் வைத்திருப்பார்கள் ஒரு பொருளை எடுத்துவிட்டு ஆனால் இப்பொழுது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் மூலம் ஏழு அறைகள் எட்டு அறைகள் பன்னெண்டு அறைகள் என்று போன்ற பாத்திரங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டது ஆனால் இந்த முக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் சமையல் செய்பவர்களுக்கு கூட தெரியாது அவர்கள் இன்றைக்கு நவீன உலகத்தில் அவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவில் எதெல்லாம் சேர்க்கிறார்களோ அதை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நாம் உடலுக்கு ஒவ்வாத பல உணவுப் பொருட்களை நாம் உண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது தேவையில்லாத பொருட்களும் அந்த ஐந்தரை பெட்டியில் இப்பொழுது இருப்பதற்கு சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது முக்கியமான பொருட்களை அவர்கள் கொஞ்சம் தள்ளி கூட வைத்திருக்கிறார் பழைய காலத்திலே இந்த ஐந்தரை பெட்டியில் உள்ள உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி சில சில உபாதைகளை வயது மூத்தவர்கள் பெரியவர்கள் அங்கே குணமாக்கிய காரணத்தினால் இதை பாட்டி வைத்தியம் என்று நாம் அழைப்போம் இப்படி ஐந்தரை பெட்டிக்கு மகத்துவம் என்பது ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது அதனுடைய மகத்துவமும் பெரியது இந்த ஐந்தரை பெட்டியில் முக்கியமாக நாம் பயன்படுத்துவது இந்த சீரகம் இந்த சீரகத்தை பற்றி நாம் இந்த வாரம் 
பேச விரும்புகிறோம் சீர் அகம் இதை பிரித்தால் அகத்தை சீர் செய்யக்கூடிய காரணத்தினாலே இதை சீர் அகம் என்று அழைக்கிறோம் அகம் என்று சொன்னால் உடல் இதை சீர் செய்யக்கூடிய காரணத்தினால் சீரகம் என்று அழைக்கிறோம் தமிழில் இதற்கு பல்வேறு பெயர்கள் இருக்கிறது இருந்தாலும் முக்கியமாக சில பெயர்கள் பெயர் காரணத்தோடு இருக்கிறது இதை அசை என்று அழைக்கிறார்கள் அசை என்று சொன்னால் உடலில் நாம் உண்ட பொருளை அசைவித்து செரிமானம் செய்யக்கூடிய காரணத்தினால் இதை அசை என்றும் அழைக்கிறார்கள் போஷன குடாரி என்று அழைக்கிறார்கள் அது என்ன போஷன குடோரி என்று சொன்னால் போஷனம் என்று சொன்னால் உணவு பழைய காலத்திலே ஒரு பழமொழி ஒன்று சான்றோர்கள் சொல்வார்கள் பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காது என்று பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காது என்று சொன்னால் பொய் நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்காது என்பார்கள் சிலர் இவ்வாறு கூட சொல்வார்கள் எப்படி என்றால் நாம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களிடம் நித்தமும் ஒவ்வொரு பொய்யை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஒரு பொய்யாங்கண்ணி என்று ஆகிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு நாம் உண்மையாகவே பசி ஏற்படுகிறது நம் வீட்டில் ஆள் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் தான் நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அங்கே தள்ளப்படுகிறோம் எனக்கு பசிக்கிறது உணவு அழியுங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இவன் நித்தமும் பொய் சொல்வது போல் தான் இன்றும் பொய் சொல்கிறான் இவனுக்கு பசி இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று அவர்கள் அங்கே உணவு அளிக்க மறுக்கக்கூடும் ஆதனால் அவருக்கு உணவு கிடைக்க இயலாமல் போகும் என்று கூட சிலர் இந்த பழமொழிக்கு விளக்கம் சொல்வார்கள் இத போஷணம் என்பது இங்கே உணவு குடோரி என்பது குடோரி மருத்துவம் என்று ஒரு மருத்துவம் கூட இருக்கிறது மிகவும் அசுரத்தனமாக அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் சில நோய்களை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற மருத்துவ முறையை குடோரி மருத்துவ முறை என்று நாம் அழைக்கிறோம் இங்கே போஷண குடோரி என்று சொன்னால் போஷணம் என்றால் உணவு இந்த உணவை அழிக்கக்கூடிய அதாவது ஜீரணத்தை உண்டு பண்ணி உடலில் தேவையான இடங்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அதாவது மெட்டபாலிசம் என்று சொல்லுவோமே அதை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது இந்த சீரகம் அதனால் இதனை போஷண குடோரி என்று அழைக்கிறார்கள் எவ்வளவு அருமையான பெயர் காரணம் இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் மற்றும் இதை பித்த நாசினி என்று கூட அழைக்கிறார்கள் பித்தம் என்று சொன்னால் உடலில் உள்ள உஷ்ணம் இந்த சீரகம் உடலில் உள்ள உஷ்ணத்தை போக்கக்கூடிய அல்லது நாசம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது உடலில் உள்ள தட்ப வெப்பத்தை சீராக வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறது என்பதால் இதை பித்த நாசினி என்று அழைக்கிறார்கள் இப்படி இதை பல்வேறு விதமாக தமிழிலே அழைக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்திலே இதை குமின் சீட்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் என்னவென்று சொல்லி பார்ப்போமே ஆனால் குமினம் சைமினம் என்பது இந்த சீரகத்திற்கு பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது சீரகத்தை அறியாதவர்கள் எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் இதுதான் சீரகம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இதை வைத்து பல மருந்து பொருட்களை நாம் எப்படி செய்யலாம் இதை எப்படி மருந்தாக நாம் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த சீரகத்திற்கு அற்புதமான ஒரு குணம் உண்டு அகட்டு வாய் அகற்றி அகடு என்று சொன்னால் வயறு அதில் உள்ள வாய்வை அகற்றக்கூடிய குணம் இந்த சீரகத்திற்கு உண்டு இந்த சீரகம் பசி தீ தூண்டி ஆற்றலும் உடையது பசியை பசி இல்லாம நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பசிய உண்டு பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு இதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் எப்படி எடுக்கும் போது இந்த பசி எல்லாம் உடம்புல உண்டாகும் எப்படி அந்த வாயுக்கள் அங்கே வெளியேறும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தை வாய்க்குல போட்டு சவைச்சோம்னா அந்த வாயுக்கள் அங்கே வெளிப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சீரகத்தை பொதுவா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளராக வற்ற வச்சு வடிகட்டி அந்த சீரகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டிடணும் அந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம காலையில் வெறும் வயத்துலையும் சாயங்காலம் ஒரு மாலை பொழுதில் ஒரு நேரமும் நம்ம சாப்பிடும்போது எண்ணற்ற பயன்கள் கிடைக்கும் இதில் நம்ம உடம்பு மெலியணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது உடல் எடை அதிகரித்து கொண்டே போகிறது இதிலிருந்து எப்படி குறை குறைக்கிறது அப்படின்னு பலருக்கு ஒரு தெரியாத ஒரு விடையாக இருக்கிறது கேள்விகள் தெரியுது எப்படி குறைக்கணும் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க 
பல வழிமுறைகளை அங்கே பின்பற்றுகிறார்கள் ஆனால் எந்த வழிமுறையும் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உடல் எடைப்பு எடை குறைப்பதில் அங்கே காட்டவில்லை ஆனால் இந்த சீரகத்தை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளராக வத்த வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை காலையில் வெறுமயத்திலையும் மாலை ஒரு பொழுதும் அங்கே அந்த தண்ணீரை பருகும் போது கொஞ்சம் அதில் சூடாக இளம் சூட்டில் தேனை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பருகும் போது உடல் எடை நன்றாக குறையும் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள் அங்கே நன்றாக குறையும் அவர்களுக்கு வந்து பசி இயற்கையாக தேவையான அளவுக்கு நன்றாக அங்கே இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடெல்லாம் உடனடியாக நல்ல செரிமானமாகிறது அவர்களுக்கு கண் கூட தெரியும் அதனால் மெட்டபாலிசம் நல்லா நடக்கும் இதனால் அவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பசி உண்டாகும் சாப்பிட்ட சாப்பாடெல்லாம் நல்ல செரிமானமாகி தேவையான இடங்களுக்கு அங்கே போஷாக்காக மாறும் அவர்களுக்கு பசி நிறைய தூண்டுற மாதிரி கொஞ்ச நாள் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நல்ல செரிமானம் ஆகிறதுக்கு அடையாளம் ஒரு பத்து நாள் பதினைஞ்சு நாளில் பசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிறத அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது ஒரு நாள் இரண்டு நாள் கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு உடனே வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகுதான்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது குறைஞ்சது மூணு டு நாலு மாதம் நம்ம இந்த மாதிரி சீரகத்தை நம்ம எடுக்கும்போது உடலுடைய இடை நன்றாக குறையும் இந்த சீரகத்தில் வேற நம்ம இந்த மாதிரி வெறும் வயத்தில் நம்ம குடிக்கும் போது வேற என்னெல்லாம் பயன்கள் இருக்கு அப்படின்னா இதுல இரும்பு சத்து அதிகமான அளவில் இருக்கு ரத்த சோபையினால உடம்பு வீங்கும் போது வெயிட்டு கூடுது இல்லையா இதை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த சீரகம் ஒரு அற்புதமான மருந்தா இருக்கு இந்த மாதிரி கஷாயம் மாதிரி நம்ம போட்டு குடிக்கும் போது இந்த சீரகம் வந்து இரும்பு சத்தை உடலில் அதிகரிக்க செய்கிறது இரும்பு சத்து உடம்புல அப்சார்வ் ஆகக்கூடிய ரேஷியோவையும் இந்த சீரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரக தண்ணி அதிகப்படுத்துது சில பேர் சீரகத்தில் நான் எங்கள் வீட்டில் சீரக தண்ணி தான் குடிக்கிறேம்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் ஃபுல்லாக சீரக தண்ணி தான் குடிக்கிறோம்பாங்க ஆனால் அப்படி குடிக்கக்கூடாது குறைஞ்சது ஒரு மூணு டு அஞ்சு கிராம் ஒரு நேரத்துக்கு நம்ம வந்து சீரகத்தை போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக இரநூறு வைக்க வச்சு நூறு எம்எல்ல வத்த வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு அதை வடிகட்டி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா தேன் கலந்து சாப்பிடணும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றது ரொம்ப அற்புதமான வெயிட் ரெடியூஸ்க்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு குணாதிசயங்களை கொடுக்கும் காலையில் ஒரு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும் மாலை ஒரு ஐந்து ஆறு மணி போல் ஒரு தடவை சாப்பிட்லாம் மற்றபடி இரும்பு சத்து கூடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சும்மா வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வந்து தேன் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது சேர்த்தா தப்பு கிடையாது அந்த குடல்ல உள்ள வாயுக்கள் அதாவது சில பேருக்கு பித்த மயக்கம் மாதிரி இருக்கும் வாந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கும் பித்த மயக்கம் மாதிரி இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு அன்னீஸியா சுறுசுறுப்பு இல்லாம ஒரு சோம்பேறியா உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இயக்க தடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லாமல் அவர்கள் எப்பொழுதும் சோம்பி இருப்பார்கள் அவர்கள் சீரகத்தை அடிக்கடி பருகி வந்தார்களே ஆனால் இது போன்று பருகி வந்தார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு உடனே அந்த ஆற்றல் உடம்புக்கு கிடைக்கும் இந்த சீரகத்தில் எக்கச்சக்கமான ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு நார் சத்து இருக்கு இதனால் மலச்சிக்கல் அங்கே சீராகும் உடம்புல உள்ள கழிவுகள் வெளியேறினாலே பாதி நோய்கள் வராது இந்த உடம்புல உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுறது மூலமா உடம்புல பசி நல்லா வரும் அதே மாதிரி உடல் இயக்கம் அங்கே செயல்படும் பொதுவாக மலச்சிக்கலும் மனச்சிக்கலும் நோய்களுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால மலச்சிக்கலும் மனச்சிக்கலும் இருக்கக்கூடாது இந்த சீரகம் மலச்சிக்கலையும் போக்கும் மனச்சிக்கலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன சோர்வு மன சிதைவு கூட அங்கே சரி சீர் செய்யும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த சீரகத்திற்கு அப்படி ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் உண்டு இந்த சீரகத்தை நம்ம பயன்படுத்தி பல நோய்களை சரி பண்ணலாம் இந்த சீரக தண்ணிய நம்ம பருகும் போது உடம்புல உள்ள அமிலத்தன்மை அங்கே மாறும் வயிறு குமுட்டல் வாந்தி நாசியா வாமிட்டிங் போன்ற அந்த சென்சேஷன்லாம் நல்லா மாறும் சுவையின்மை அங்கே நன்றாக மாறும் சில பேருக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த நாட்டில் அந்த டேஸ்ட் பட்ஸில் மூலமாக அவர்கள் சுவையை அறிய முடியாமல் அங்கே இருப்பாங்க அவங்க இந்த சீரக தண்ணியை கொஞ்ச நாள் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த சுவை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர்களுக்கு தெரியும் சில ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் அதாவது சில மாத்திரைகள் காய்ச்சலுக்கு பிறகோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளி வேற ஏதாவது நாட்பட்ட மருந்துகள் எடுக்கிறதுனாலையும் சில ஸ்டீராய்ட்ஸை அந்த நோய்க்கு வேற வழியே இல்லை அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸை தான் எடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் 
நாட்பட்டு எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் போது இந்த சீரகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியில் போட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கும் போது அவர்களுக்கு அந்த மருந்தோடைய நச்சுத்தன்மை அங்கே வந்து குறைகிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆற்றல் அங்கே நச்சுத்தன்மை குறைந்து அவர்களுடைய உடல் நல்ல ஒரு ஆற்றலை செரிமான சக்தியை உண்டு பண்ணும் செரிமான கோடார்கள் முற்றிலுமாக அங்கே குணம் பெறும் மற்ற மெடு மருந்துகளால் உள்ள சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அங்கே நன்றாக கட்டுக்குள் வரும் இந்த இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்புகளை குறைக்கிறதுல அற்புதமான ஆற்றல் உண்டு இதில் பொட்டாசியமும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ஹைப்பர் டென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த அழுத்தம் இரத்த கொதிப்பை நல்லா கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் இதனால இருதயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலுப்படும் இருதயத்தோடைய துடிப்பு அங்கே சீராக இயங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலும் தரும் தாயுட்டும் தாயாக இருக்கக்கூடிய பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் அதிகமாக சுரப்பதற்கு இந்த சீரக தண்ணி ஒரு முக்கியமான பங்கு வைக்கும் பால் சுரக்கல பால் சுரக்கல அப்படின்னு சொல்லி பல மருந்துகளில் எடுப்பதை காட்டிலும் இந்த சீரகம் ஒரு வீட்டில் அந்த அஞ்சரை பெட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பெட்டியில் இருக்கக்கூடியது நம் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடியது இந்த சீரகத்தை ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரை டம்ளராக கொதிக்க வச்சு வடி வத்த வச்சு வடிகட்டி அதை குடிக்கும் போது பால் வந்து ரொம்ப நன்றாக சுரக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதிக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து இந்த சீரக தண்ணி இதை நம்ம ரெகுலராக குடிச்சுக்கிட்டே வரும்போது ஒரு மூணு டு நாலு மாதம் குடிங்க அதுக்கு பிறகு பேதிக்கோ ஏதாவது ஒன்று நம்ம உடம்புல வந்து கிளென்சிங் பண்ணிட்டு தான் திருப்பி குடிக்கணும் தொடர்ந்து ஒரு ஒரே ஒரு சிம்பிள் சிங்கிள் இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்தும் போது அந்த மருத்துவ ஆற்றல் உடம்புல குறைஞ்சிட்டு வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ரெசிஸ்டன்ட் பவர் உண்டாயும் அதனால் அந்த மருந்து அந்த உணவு மருந்தாக வேலை செய்வது குறையும் அதனால் தொடர்ந்து ஒரு மூணு டு நாலு மாதம் குடிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன கேப் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா பேதிக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த சீரகத்தை எடுக்கும்போது ஏதாவது பத்தியம் உண்டானா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம தாராளமாக உணவு பொருள் தானே இதில் என்ன பத்தியம் இருக்குது தாராளமாக நம்ம பத்தியம் இல்லாமல் அங்கே இந்த சீரகத்தை நாம் ரெகுலராக எடுத்து கொடுக்கலாம் இதில் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால ஜீரண சக்தியை நல்லா உண்டு பண்ணும் முடி வளர்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கொட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல உள்ள உஷ்ணத்தினாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இருபது வயசுலேயே வந்து பித்த நிறைய என்று சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கலர் வந்து ஒயிட்டிஷ் ஹேர் கிரேயிஷ் ஹேராக மாறுறவங்களுக்கும் முடி ரொம்ப கொட்டுது உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடுனாலையும் மற்ற காரணங்களாலேயும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த சீரக தண்ணி ஒரு அற்புதமான மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கும் அந்த முடி வளர்ச்சிக்கு அவங்க அதை பயன்படுத்தலாம் முகத்தில் பரு கட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல்னாலேயும் பாடி ஹீட்னாலேயும் வரும் இல்லையா அவங்களும் அதே மாதிரி ஃபேஸில் வந்து சுருக்கங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம உள்ள இதே மாதிரி பருகலாம் இதே சீரக தண்ணியை கஸ்தூரி மஞ்சள் கொண்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சளை இந்த சீரக தண்ணியில் அரைச்சி பெண்கள் முகத்திலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முகம் பழ பழனு அங்கே மாறும் இப்படி எண்ணற்ற பயன்கள் இந்த சீரக தண்ணியில் இருக்கு இந்த சீரக தண்ணி கல்லீரலை நல்லா பலப்படுத்தும் மஞ்சள் காமாலைக்கு கூட இந்த சீரக தண்ணியை வேற சில மூலிகைகள் கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றுமே கிடைக்கலையா இதை மட்டுமாவது குடிக்கும் போது நிச்சயமாக ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் ஆனால் அதெல்லாம் தக்க மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை பேரில் குடிக்கலாம் பொதுவாக கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நார்த் திசுக்கள் கல்லீரலுக்கு மேலே பதிஞ்சிடுறது இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செரிமான தொந்தரவு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பித்த நீர் அங்கே சரியாக சுரக்காதனால பித்தப்பையில் கூட சில பேருக்கு கல் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பித்தப்பையில் வந்து கல் வரும்போது பித்தப்பையை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அந்த பித்தப்பையில் வந்து வரக்கூடிய பித்த நீர் வந்து வெளியில் வர முடியாமல் அந்த கல் அடைக்கிறதுனால அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மஞ்ச காமாலை ஒன்று வரும் அது வந்ததுன்னா உயிருக்கே ஆபத்து அதனால் பித்தப்பையை ரிமூவ் பண்ணிடுறது நம்ம லைஃப் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்த சீரக தண்ணி ஒரு அற்புதமான மருந்தாக அங்கே செயல்படும் அந்த ஃபேட்டி லிவர் ஃபஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேடில் ஃபேட்டி லிவருக்கு இந்த சீரக தண்ணியை தொடர்ந்து அங்கே பருகி வரும்போது கொலஸ்ட்ராலையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த ஃபேட் டெபாசிட் அந்த லிவரில் வந்து பதிகிறத அது நல்லா கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நம்ம உணவு பொருள் தான் இந்த சீரகம் இது மட்டுமல்லாது ஐபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இரிட்டபிள் பவ்வல் சின்ட்ரோம் இதை தமிழில் கிரகிணி கிராணி என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள்
அதாவது ஒரு டெண்டன்சி வந்து அவங்க டாய்லெட்ல போயிருவாங்க போ போவாங்க இல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பிட்டோடனே மோஷன் போயிடும் சில பேருக்கு செரிமானம் ஆகாம கேரட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செரிமானம் ஆகாம அப்படியே முழுசா வருது அப்படின்னு சொல்றத கூட நம்ம கேட்டிருப்போம் இவங்களுக்கு இந்த சீரக தண்ணி அற்புதமாக அங்கே பயன்படும் இந்த இரிட்டபிள் பபல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா நம்ம எது சாப்பிட்டாலும் அது குடல்ல போன உடனே பபல் அப்படின்னா குடல் குடல்ல போன உடனே இது வேண்டாத பொருள் சொல்லி அதுல பட்ட உடனே ஒரு இரிட்டேஷன் உண்டு பண்ண மாதிரி அதை குடல் பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட் ஏற்பட்டு அதை உடனே வெளியில தள்ளிடுறது தான் இரிட்டபிள் பபல் சின்ட்ரோம் அது ஒரு கூட்டு நோய் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அதற்கு பலவித காரணங்கள் அங்கே கூறப்படுகிறது அதற்கு இந்த சிம்பிளான உணவு பொருள் இந்த சீரகம் அந்த சீரக தண்ணிய நம்ம ரெகுலரா குடிக்கும் போது மூணு நாலு மாசம் குடிக்கும் போது ஒரு பெரிய மாற்றம் அற்புதமான ஒரு மாற்றத்தை அங்கே நமக்கு அது ஏற்படுத்தும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சமயத்துல ஏற்படக்கூடிய வயிறு வழி இது வந்து கோலிக் பெயின் அப்படின்னு சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய வழினாலும் சரி மாதவிடாய் டைம்ல பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய டிஸ்மனோரியா போன்ற வழினாலும் சரி இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சீரக தண்ணிய பருகும் போது நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கோலிக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லி வயிறு திருகி திருகி வலிக்கும் அவங்களுக்கும் இந்த சீரக தண்ணியில அவங்களுடைய வயசை பொறுத்து அதனுடைய அளவை நம்ம கூட்டி குறைக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது ஒரு நல்ல மாற்றம் அங்கே ஏற்படும் இத்தனை விஷயங்கள் இந்த சீரகத்தை நம்ம கஷாயம் மாதிரி குடிக்கும் போது இத்தனை நோய்கள் அங்கே குணமாகுவதை நாம் கண்கூடாக காணலாம் இந்த சீரகத்தை வச்சு அசை தைலம் அல்லது சீரக தைலம் இல்லது பித்த நாசினி தைலம் அப்படின்னு ஒரு தைலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பெரிய ஒரு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் கிடையாது வெறும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய்க்கு ஒரு நம்ம வெறும் மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு வந்து சீரகத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த நல்லெண்ணெயில இந்த மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் சீரகத்தை போட்டு நல்லா கலக்கிக்கிடணும் அடுப்புல வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அந்த நல்லெண்ணெய் கொதிக்கும் போது அந்த சீரகம் ஒன்னு ரெண்டா உடையும் இந்த பக்குவத்துல நம்ம அதை எடுத்து துணிய வச்சு வடிகட்டி வச்சுக்கணும் இந்த எண்ணெய நம்ம தலைக்கு தேய்க்கும் போது நம்ம உடம்புல உள்ள உஷ்ணங்கள் எல்லாம் அங்கே நன்றாக குறையும் கண் பார்வை அங்கே நன்றாக மிளிரும் கண்ணுக்கு உங்க ஒளி கிடைத்தது போல ஒரு நன்றாக அந்த கண் பார்வை மிளிரும் தூக்கம் நல்லா வரும் வயதானவர்கள் தூக்கம் இல்லாமல் தூக்க மாத்திரை பல ஆண்டுகளாக எடுத்து வருவார்கள் அவர்களுக்கு இந்த அசை தைலம் அப்படின்னா பித்த நாசினி தைலம் இல்லைன்னா சீரக தைலம் என்று சொல்லப்படுது இதெல்லாம் ஒரே ப்ரிப்பரேஷன் தான் வேறு வேறு பேர் இப்படி எல்லாம் அழைக்கலாம் ஏன்னா சீரகத்திற்கு வேறு பெயர்கள் எல்லாம் இது அல்லவா அதனால நம்ம இந்த மாதிரி பெயர்கள் அழைக்கிறோம் இதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு நம்ம குளிக்கும் போது தூக்கம் நன்றாக வரும் கண் பார்வை அங்கே ஒளிரும் உடம்புல உள்ள உஷ்ணங்கள் அங்கே நன்றாக குறையும் இந்த சீரக தீநீர் இல்லைன்னா இந்த சீரக கஷாயத்தை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்ட போறேன் இந்த ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட போறோம் இத நம்ம இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு மேல வச்சுட்டு ஒரு கப் தண்ணீர் நம்ம இதுல விட்டுக்கிறோம் விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இந்த சீரகத்தை இதுல போட போறோம் போட்டு நம்ம இனி இத நல்லா பாயில் பண்ண போறோம் இதுல இந்த சீரகத்தை போட்டு இப்ப நம்ம இந்த தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம் இதுல அரை கப் வந்த உடனே நம்ம இதை வடிகட்டி அதை அறிஞ்சிக்கலாம் காலையிலையும் காலையில வெறும் வயிற்றுல மாலை ஒரு ஐந்து ஆறு மணி போல நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த வெறும் வயிற்றுல அருந்தும் போது ஒரு அற்புதமான குணம் இதுக்கு இருக்கு இந்த சீரகத்தை நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது பாருங்க அந்த ஸ்மெல் அந்த நறுமணம் அவ்வளவு தூரம் அருமையா இருக்குது அரோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நறுமணம் அதிகமா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அந்த தண்ணியும் கொதிக்க வச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையா இருந்தது மஞ்சள் கலர்ல அங்க மாறுறத நம்ம பாக்கலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது வீட்டுல எல்லாருக்குமே செய்ய தெரிஞ்சது தான் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்ட உடனே ஒரு அரை டம்ளர வத்தின உடனே அதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது நம்ம இந்த சீரக குடிநீரை இனி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வடிகட்டி வடிகட்டி 
வடிகட்டி இந்த இளம் சூட்டிலே குடிக்கணும் இது கூட நம்ம தேன் அங்க சேர்த்து குடிக்கும் போது உடல் எடை நன்றாக அங்க குறையும் காலையில வெறும் வயிற்றுல குடிக்கணும் மாலையில ஒரு முறை குடிக்கணும் இந்த சூடான இந்த தண்ணியில நம்ம இப்போ இது தேன் தேன் சேர்க்க போறோம் இந்த தேனை சேர்த்து நம்ம வெறும் வயிற்றுல நம்ம பருகலாம் உடல் எடை குறைப்பதற்கான இந்த தீநீர் தயாராகிட்டு இதுல நம்ம சீரகமும் தேனும் சேர்த்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நம்ம இறக்கின பிறகுதான் இதுல தேன் சேர்த்திருக்கிறோம் இப்படி கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் போதே குடிச்சோம்னா வெயிட் லாஸ் நல்லா அங்கே ஏற்படும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு தகவலுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் டேக் பாய் பாய் வணக்கம் நன்றி